উপস্থিত বৈঠকের মুসলিম বোন আপনাকে আমি একটা কথা বলি যে তিতা লাগলেও মিঠা লাগলেও চারটে কাজ করবেন জান্নাতের সব দরজা খোলা যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে ঢুকতে পারেন এক জীবনে পাঁচ অক্ত সলাত আদায় করেন নামাজ পড়েন চারটা দরজায় সবটি দরজা খোলা দুই রামাজান মাসের সেম রোজা থাকেন তিন স্বামীকে মেনে চলেন তিতা লাগলেও মিঠা লাগলেও সব সময় স্বামীকে মেনে চলবেন খারাপ লাগলেও ভালো লাগলেও অনেক সময় খারাপ লাগে স্বামী একটু উল্টা কথা বলে আর আপনাদের এরকম কেন স্বভাব স্ত্রীকে গালি দেন কেন স্ত্রীকে নিন্দা করেন কেন কখনো গালি দিবেন না কখনো মুখ কালো ঠোঁট কালো ঠোঁট মোটা এ বলে নিন্দা করবেন না একদিন ঠোঁট মোটা বললে দশ বছর আপনাকে ভালোবাসতে পারবে না সব সময় তার প্রশংসা করেন সারা রাত পাঠি পেয়ে দিবে আর শ্বশুর শাশুড়িকে কখনো গালি দিবেন না শ্বশুর শাশুড়ি উপেক্ষা করে চলবেন না যদি শ্বশুর শাশুড়িকে গালি দেন আর চোখের সামনে যদি আপনি মারা যান তাহলে আপনার স্ত্রীর আপনার পায়ে লাথি মেরে চলে যাবে আপনাকে ওর বাপ মাকে গালি দিলে ওর অন্তরে খুব দাগ কাটে তাই খুব খারাপ লাগে আর আপনার শ্বশুর তো আপনার বাপের সমান সমমূল্যের আপনি তাকে এভাবে কথা বলেন কেন আর রাগ করে আপনি শ্বশুর বাড়ি যাওয়া বন্ধ করেছেন কেন এর কোন নোংরামি টাকা দেয়নি সেই জন্য তো আপনাকে তো আমি বলেছি ভিক্ষা করা টাকা দিয়ে চাউল কিনে ভাত খেয়ে বাদাত কবুল হবে শ্বশুরের টাকা দিয়ে চাউল কিনে ভাত খেয়ে বাদাত কবুল হবে না এমন কোন মায়ের বেটা নাই ফত এইভাবে উল্টিয়া ধরতে পারে যৌতুকের টাকা দিয়ে চাউল কিনে ভাত খেয়ে বাদাত কবুল হবে না যৌতুকের টাকা দিয়ে চাউল কিনে ভাত খেয়ে বাদাত কবুল হবে না ভিক্ষা করা টাকা দিয়ে চাউল কিনে ভাত খেয়ে বাদাত কবুল ভিক্ষা করব কেন মানুষের বাড়িতে কাজ করে খাবো ভিক্ষা করব কেন গায়ে শক্তি আছে আমি ভিক্ষা করে খেতে বলিনি আমি বলেছি তোমার বাপের জমিদারি আছে জমি বিক্রি করে বড় ব্যবসা করো সম্ভব না হলে তুমি ছোট ব্যবসা করো সম্ভব না হলে তুমি কলা বিক্রি করে খাও সম্ভব না হলে তুমি চকলেট বিক্রি করে খাও সম্ভব না হলে তুমি দিন মজুরি করে খাও দিন মজুরি করে খেতে না পারলে তুমি ভিক্ষা করে খাও তুমি শ্বশুরের কাছে টাকা নিলে কেন এই কথা আমি বলেছি শ্বশুরকে টাকা আগামীকাল সন্ধ্যা হতে হতে ফেরত দিতে হবে বলছে আব্দুর সাহেব আমার শ্বশুর খুশি আমাকে মোটর সাইকেল দিয়েছে তোমার শ্বশুর খুশি ফকিরকে দেয় না কেন গাড়ি পারে না এইসব নোংরা হয়তো কথার কোনো প্রয়োজন নেই বিবাহের বৈঠকে বসেছি আব্দুল্লাহ যেটা আমার ছেলে আব্দুল্লাহ যার মিন্নাতুল বাড়ি আপনাদেরকে পড়তে বলি তিন মাস উনিশ দিনে কোরআন মুখস্থ করেছিল তিন মাস উনিশ দিনে আঠারো বছর বয়সে বোখারের ব্যাখ্যা শুরু করেছে আমার জানা অনুভূতে এই মানের কোন বোখারের ব্যাখ্যা বের হয়েছে তা আমার অভিজ্ঞতাতে আসে না মিন্নাতুল বাড়ি বোখারির ব্যাখ্যা তো বিবাহের বৈঠকে বসে ওর শ্বশুর একটা ঘড়ি বের করেছে তুমি জি না ওই ঘড়ি তো আল্লাহ আমাদের অনেক ব্যবস্থা করে আজকে আপনাকে কোনো কিছু দিতে হবে না কোনো কাপড় চোপড় কোনো প্রকার কিছু নাই আপনি আপনার শ্বশুরকে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকেন যেদিন সাক্ষাৎ প্রথম হবে যেদিন শ্বশুর বাড়ি যাবেন একটা দামি লঙ্গি কিনে যাবেন বলবে আব্বা আপনার জন্য লঙ্গিটা কিনেছে আমি কিছু দিতে পারি নেওয়ার জন্য জন্ম নিনি আমি কা পুরুষের সন্তান নয় কাজ করে খেতে পারি তোমার বাপ তোমার আর তোমার বাপের মুখ কালো হয়ে আছে বাপ বাপে টাকা নয় তাই না একটু স্মরণ করো একটু লজ্জা করো আল্লাহে আল্লাহর কসম আল্লাহে আল্লাহর কসম আব্দুর রাজাক আমি বলছি আমার কাছে যতটুকু ভাঙা চোরা বিদ্যা আছে এই দিয়ে আমি তল্লাশি চালিয়েছি তাতে মেয়ের বাপের দুইটা টাকা খরচ হবে এরকম কোনো হাদিস বোঝা যায় না এরকম কোনো হাদিস বুঝতে পারা যায় না যার কারণে আমি বলেছি এতগুলো বরযাত্রী নিয়ে গেলে কেন দু চার পাঁচজন মুরুবি মানুষ নিয়ে যাবে মহিলার আবার কেন এতগুলি বরযাত্রী নিয়ে গেছো গেছো এবার ফিরে আসার সময়তে পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ টাকা বের করে শ্বশুরের হাতে দিয়ে আব্বা খরচ টরচ হলো তো এটা একটু খরচ করিয়ে এটা দিয়ে আসবে তুমি টাকা নিলে কেন